హాయ్ వ్యూవర్స్ నా పేరు డాక్టర్ సుమ వర్ష కన్సల్టెంట్ అట్ ఫార్టీ నైన్ హాస్పిటల్స్ విజయవాడ సో చాలామంది ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ ఆపరేషన్ తర్వాత మా దగ్గరకు వస్తూ ఉంటారు మేము మళ్ళీ పిల్లలు కావాలని ట్రై చేస్తున్నాము లేకపోతే చాలామంది పిల్లలు ఇద్దరు ముగ్గురు ఉన్నారని చెప్పేసి ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ ఆపరేషన్ తర్వాత ఒక ఒక బేబీ చనిపోవడం కానీ అలా జరిగినప్పుడు మేము మళ్ళీ ఇంకొక ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేయాలనుకుంటున్నాం మేడం అని మా దగ్గరికి వస్తూ ఉంటారు సో ఇలాంటి వాళ్ళకి మన దగ్గర ఉన్న ఆప్షన్స్ ఏంటి మనం ఏ ఆప్షన్ తీసుకోవాలి అనేది మనం ఎలా డిసైడ్ చేస్తామనేది మాట్లాడదాం సో ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ ఆపరేషన్ అయిపోయి మన దగ్గరకు వచ్చిన వాళ్ళలో ఫస్ట్ ఏంటంటే అసలు ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ ఆపరేషన్ ఎక్కడ చేశారు అది బేసిక్ ప్రొసీజర్ది వాళ్ళ దగ్గర ఏమన్నా డిస్చార్జ్ సమ్మరీ ఉందా చూసుకుంటాము సో ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ ఆపరేషన్స్ మనం రివర్స్ చేయడానికి ప్రొసీజర్ అనేది చేయొచ్చు ఆ ప్రొసీజర్ అనేది మనం ఎటువంటి వాళ్ళకి చేస్తామంటే కనీసం ట్యూబ్ అనేది ఎక్కువ డ్యామేజ్ అవ్వకుండా కొన్ని కొన్ని ప్రొసీజర్స్ అంటే రింగ్ వేయడం లాప్రోస్కోపీ ద్వారా రింగ్ వేయడం లాంటి ప్రొసీజర్స్ని మనం ఈజీగా రివర్స్ చేయడానికి కుదురుతుంది ట్యూబ్ బాగా ఎక్కువ డ్యామేజ్ చేస్తే లేకపోతే అంటే కరెంట్ ఉపయోగించి ట్యూబ్ కనుక బర్న్ చేసి లేకపోతే మనం నార్మల్గా చేయి ఆపరేషన్ ఏదైతే చేస్తామో ట్యూబ్ని మనము అంటే ఒక లూప్ లాగా తీసుకొని మనం దాన్ని టై చేసేసి చాలా లూప్ని తీసేస్తాము అలాంటి వాళ్ళకి రివర్సల్ అనేది కొంచెం కష్టం ట్యూబ్ ఎక్కువగా డ్యామేజ్ అవ్వకుండా కొంచెం లాప్రోస్కోపీ ద్వారా రింగ్ లేసిన ప్రొసీజర్స్కి మనం రివర్సల్ చేస్తే సక్సెస్ అనేది బాగుంటుంది సో మనము ఫస్ట్ ఏంటంటే ఒక ఎక్స్రే తీయడం జరుగుతుంది ట్యూబ్ అసలు ఎంతవరకు మిగిలిందో చూస్తాం కానీ మన గర్భసంచి అటాచ్ అయిన పార్ట్ మాత్రమే మనకు కనబడటం జరుగుతుంది సపోజింగ్ ట్యూబ్ ట్యూబ్లో గర్భసంచికి అటాచ్ అయిన పార్ట్ కాకుండా ఫిమ్రియల్ ఎండ్ కనుక తీసేసి ఉంటే దాంట్లో ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ రివర్సల్ ఆపరేషన్ చేయడం అనేది చాలా కష్టం సో బేసికలీ వాళ్ళు ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ ఆపరేషన్ రివర్సల్కి పనికి వస్తారా లేదా మనం డైరెక్ట్ టెస్ట్ ట్యూబ్ బేబీకి వెళ్ళాలా అనేది మనం ఫస్ట్ కొన్ని టెస్ట్లు చేసుకొని మనం డిసైడ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో ఈ రీకెనలైజేషన్ ఆపరేషన్ అంటే ట్యూబ్ ట్యూబెక్టమీ ఆపరేషన్ రివర్సల్ ఆపరేషన్ కొంతమందిలోనే మనం చేయగలుగుతాము చేసిన వాళ్ళల్లో కూడా ఆపరేషన్ తర్వాత ట్యూబ్ ఓపెన్ అవుతుంది అనే ఛాన్స్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మాత్రమే ఉంటుంది ఆ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత కూడా ప్రెగ్నెన్సీ ఎంతవరకు వస్తుంది అనేది కూడా డౌట్ఫుల్ ఎందుకంటే మనము ట్యూబ్ ఓపెన్ అయితే చేయగలుగుతాము కానీ దాని ఫంక్షన్ అనేది మనం వెనక్కి తీసుకురావడం కొంచెం కష్టమే మామూలుగా ట్యూబ్లో కొంచెం కదలిక అనేది ఉండాలి సో అక్కడ ఒక పిండం ఏర్పడిన తర్వాత ట్యూబ్ కదలిక ద్వారా ఆ పిండం అనేది వాపస్ గర్భసంచిలోకి వచ్చి అక్కడ అతుక్కోవాలి సో ఈ కదలిక అనేది మనకి రీటైన్ అవ్వకపోతే మనం ట్యూబ్ రీకెనలైజేషన్ ఆపరేషన్ చేసిన అది ఫెయిల్ అవుతుంది అండ్ ట్యూబ్ రీ రీకెనలైజేషన్ చేసిన తర్వాత ట్యూబ్లోనే గర్భం రావడం అంటే ఎక్టోపిక్ ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే అవకాశం కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఇవన్నీ కన్సిడర్ చేసి మనం ట్యూబ్ రీకెనలైజేషన్ చేయాలా లేకపోతే డైరెక్ట్ టెస్ట్ ట్యూబ్ బేబీకి వెళ్ళాలా అనేది మనం డిసైడ్ చేసుకొని తర్వాత ముందుకు వెళ్ళాలి టెస్ట్ ట్యూబ్ బేబీ చేస్తే డైరెక్ట్గా ఎగ్స్ బయటికి తీసి స్పర్మ్స్తో కలిపి బేబీని ఫామ్ చేసి డైరెక్ట్గా గర్భసంచిలో పెడతాం ఈ ప్రొసీజర్లో మనకు ట్యూబ్తో అసలు పనే లేదు కాబట్టి ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ ఆపరేషన్ చేయించుకున్న వాళ్ళలో టెస్ట్ ట్యూబ్ బేబీ ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ ఆప్షన్ కాకపోతే రెండు ఆప్షన్స్ చూసుకొని ఏ పేషెంట్కి ఏది బెటరో అది డిసైడ్ చేసుకొని ముందుకెళ్ళడం అనేది మంచిది థ్యాంక్ యూ